the world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s and the Marylebone Cricket Club was founded in 1787. सबसे पहला जो वर्ल्ड का क्रिकेट क्लब बना था वो हैमलेडन में बना था 1760 में और मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब की जो स्थापना की गई थी या उसको ढूंढा गया था वो हुआ था 1787 में यानी पहले बना था क्रिकेट क्लब हैमलेडन में और उसके बाद उस मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब की जो स्थापना की गई 1787 में ड्यूरिंग द 1760 एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रेदर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड अब 1760 से लेकर 1770 तक आते आते ये हो गया कि जो अभी तक हम लोग बॉल फेंकते थे वो कैसे थे जमीन से लगकर आती थी ताकि हॉकी स्टाइल में फिर खेली जा सके लेकिन अब क्या था धीमे धीमे अब बॉल को रोल करना शुरू कर दिया गया था यानी अब उसको हवा में उछालना शुरू कर दिया गया था बजाय उसको सीधे जमीन से लग के आने के दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस अब जैसे जैसे हम गेंद को हवा में उछालने लग गए तो बॉलर्स को भी ये मिला कि हाँ हमें कितनी दूरी से बॉल फेंकनी है ताकि वो उछल सके एक हवा के फ्लो में किस तरह से फेंकनी चाहिए प्लस थोड़ा सा उनकी जो है और उनके खेलने में जो स्पीड थी उसमें भी जो है थोड़ी सी इंक्रीजिंग हुई यानी अब वो थोड़ा सा तेज स्पीड से भाग के बॉल को फेंक सकते थे इट ऑल्सो ओपन पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग अब जैसे आप गेंद को फेंकते हैं तो अब आपका हाथ से जो फेंकने का तरीका है उसमें भी नए नए स्टाइल्स आने लग गए बॉल को कैसे स्पिन कराना है बॉल कितनी स्विंग करनी चाहिए इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉर्ट सिलेक्शन अब जैसे बॉलर को चांस मिला गेंद को फेंकने का सेम वे बैट्समैन को भी अब अपनी टाइमिंग को देखना पड़ेगा कि उधर से बॉल कितनी तेज आ रही है उसे कैसे अपने शॉट को सेलेक्ट करना है कि उसे कैसे मारना है कितने टाइम में उसको अलर्ट रहना है ये सब चेंजेस डेवलप होने लगे वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद अ स्ट्रेट वन और जो सबसे बड़ा रिजल्ट आया या पर सबसे बड़ा चेंज हुआ वो था कि कर्व बैट की जगह अब बैट जो है स्ट्रेट हो गया था द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन फाइव टू फाइव आउंसेस एंड द वेट ऑफ द बैट टू फोर इंच अब जो बॉल का वेट था वो लगभग पांच आउंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो बैट की वेट है वो फोर इंच से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए इन सेवनटीन सेवेंटी फोर द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश अब 1774 में एक और नई लॉ आई क्रिकेट से रिलेटेड द फर्स्ट लेग बिफोर ये लॉ भी निकाली गई ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन अब इसके साथ साथ इस समय थर्ड स्टम्प भी जो है वो भी अब कॉमन होने लगा था बाय 1780 एटी थ्री डेज हैड बिकम द लेंथ ऑफ अ मेजर मैच एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट सिक्स सीम क्रिकेट बॉल अब 1780 तक आते आते जो भी मैच हो उसका कितने दिन चलना चाहिए उसका दिन भी अब होने लग गया कि तीन दिन तक से मैच ज्यादा नहीं चलेगा और इसी साल ऐसा हुआ कि जो क्रिकेट की बॉल थी वो अभी तक जैसे भी खेलते होंगे पर अब उसकी बॉल भी जो है सिक्स सीम्स वाली हो गई यानी बॉल जो है उसको भी क्या कहते हैं उसमें सीमिंग जो थी वो सिक्स स्टाइल्स में या सिक्स डायरेक्शन में उसकी सीमिंग होने लग गई इफ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट यू कैन सी हाउ क्रिकेट बोथ चेंज विथ चेंजिंग टाइम्स एंड गेट फंडामेंटली रिमेन ट्रू टू इट्स ओरिजिन इन रूरल इंग्लैंड अब आज की डेट में अगर हम क्रिकेट के इक्विपमेंट देखें तो हमें समझ में आएगा कि कैसे क्रिकेट चेंज होता चला गया जैसे जैसे समय बदलता गया पर उसका जो ओरिजिन हुआ था जहाँ रूरल इंग्लैंड में जहां से उसको शुरुआत हुई थी उसका मेन फंडामेंटल जो है वो वही रहा बेस वही रहा बस उसके इक्विपमेंट्स में चेंज आता चला गया क्रिकेट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल 
प्री इंडस्ट्रियल मटीरियल अब ये जो क्रिकेट के जो भी इम्पोर्टेंट टूल्स हैं इम्पोर्टेंट टूल्स में क्या आता है बैट आता है स्टंप आते हैं बेल आती हैं, ये सब चीजें जो हैं, ये नेचुरली बनाई गई हैं प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से द बैट इज मेड विद लेदर ट्वाइन एंड कॉर्क अब जो बैट बनाया जाता था उसको लेदर से ट्वाइन और कॉर्क का यूज करके बनाते थे इवन टूडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड Not industrially manufactured. आज भी जो भी बैट बनता है या बॉल बनती है उसको हाथ से बनाया जाता है उसको इंडस्ट्री में मशीन के द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं करते द मटीरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम पर धीरे धीरे समय के साथ मटीरियल जो बैट में यूज करते थे वो भी चेंज होने लग गया वंस इट वॉज कट आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ वुड एक समय था जब खाली एक लकड़ी के टुकड़े से पूरा बैट बना लिया जाता था नाउ इट कंसिस्ट ऑफ टू पीसेस पर अब दो पीसेस को जोड़कर बनाया जाता है द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ द केन दैट बिकम्स अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट एंड ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश नेम्स इन एशिया अब जो बैट का ब्लेड होता है यानी जिससे हम मारते हैं वो बनता है लकड़ी से विलो ट्री की जो विलो ट्री होती है उसकी लकड़ी से उसका ब्लेड बनाया जाता है और हैंडल जो है वो केन से बनाते हैं जो कि कहाँ अवेलेबल है यूरोपियन कोलियनलिस्ट के पास या उन ट्रेडिंग कंपनीज के पास जिन्होंने अपने आप को एशिया में स्टैब्लिश कर लिया है अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस क्रिकेट हैज रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल With industrial और man made materials, tennis या golf की तरह cricket का कोई भी tool जो है वो industry या man made material से नहीं बनाया जाता जैसे plastic है फाइबर ग्लास एंड मेटल्स हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड चाहे मेटल हो प्लास्टिक हो फाइबर ग्लास हो इन सब को जो है टोटली रिजेक्ट करके इसको हैंड मेड तरीके से लकड़ी से बनाया जाता है बट In the matter of protective equipment, cricket has been influenced by technological change. अब अगर इसको protective equipment के रूप में देखें तो cricket भी बहुत ज्यादा technology से प्रभावित होकर change हुआ है The invention of vulcanized rubber lead to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards and The modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight materials. अब इसके बाद क्या हुआ क्रिकेट तक तो ठीक था लेकिन अब जो उसके साथ इक्विपमेंट्स जुड़ने लग गए उसमें पैड्स आए 1848 में ये बने थे वल्कनाइज रबर से उसके बाद उनको ग्लव्स पहनने के लिए दिए गए वो ग्लव्स जो हैं वो भी इसी वल्कनाइज रबर से बनाए गए थे फिर धीरे धीरे जब गेम ज्यादा प्रचलित होने लग गया तब उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर पे हेलमेट लगाना पड़ जरूरी था और वो जो हेलमेट बना था वो मेटेरियल मेटल और लाइटवेट जो सिंथेटिक लाइटवेट मटेरियल्स होते हैं उनसे बनाया गया तो एक तरह से देखा जाए कि इनके इक्विपमेंट्स में बहुत चीजें इंडस्ट्री की भी यूज होने लग गई लेकिन जो मेन था कि बैट और बॉल वो जो है नेचुरल से बनाया गया यानी वुड से और क्या कहते हैं उसमें और किसी भी इंडस्ट्री की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया पार्ट टू द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरो पारसीज इंडियन क्रिकेट की जो शुरुआत हुई वो बॉम्बे से हुई और जो सबसे पहली इंडियन कम्युनिटी थी जिसने इसको खेलना शुरू किया वो थे जोरो यानी पारसीज ब्रॉड इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज अब ब्रिटिश के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से क्योंकि इन लोगों का इंटरेस्ट ट्रेडिंग में था और ये सबसे पहली इंडियन कम्युनिटी थी जिसने वेस्टर्न कल्चर को 
बहुत ज्यादा एडॉप्ट किया द पारसीज फाउंडेड द इंडियन फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848 जिसकी वजह से पारसीज ने ही सबसे पहले फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब की स्थापना करी जिसका नाम रखा गया ओरिएंटल क्रिकेट क्लब और ये कहा था बॉम्बे में और इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई 1848 में पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड द वाडियास अब ये जो पारसी क्लब था इसको पैसा और स्पॉन्सरशिप मिलती थी पारसी बिजनेसमैन से ही जैसे कि टाटास हैं या वाडियास थे द वाइट क्रिकेट एलिट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुजियास्टिक पारसीज अब जो वाइट क्रिकेट एलिट थे इंडिया में यानी कि जो अपने आप को थोड़ा सा भी क्वालिटी या एबिलिटी में अपने को ऊपर समझते थे उन्होंने कभी भी इन पारसीज की कोई हेल्प नहीं करी इन फैक्ट देर वॉज ए क्वेरल बिटवीन द बॉम्बे जिम खाना अ वाइट ओनली क्लब एंड अ पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ अ पब्लिक पार्क यहाँ तक कि जो बॉम्बे जिम खाना है जिसमें खाली वाइट थे मेरे को लगता है वाइट का मतलब शायद इनका अंग्रेजों से है तो इनका यही है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कभी भी इनकी हेल्प नहीं करी और हमेशा बॉम्बे जिम खाना और पारसी क्रिकेटर्स में हमेशा जो है क्वेरल रहता था पब्लिक पार्क के यूज को लेके द पारसीज कम्प्लेन दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिम खाना डग अप द सरफेस अब पारसीज हमेशा ये शिकायत करते थे कि जो पार्क है वो हम उसमें क्रिकेट नहीं खेल पाते क्योंकि जो बॉम्बे जिम खाना के जो पोनीज हैं जब उनका पोलो का गेम होता है तो उससे पूरा सरफेस जो है वो उस खुद जाता है और हमें क्रिकेट खेलने में दिक्कत होती है वेन इट बिकम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वेजुडाइज इन फेवर ऑफ द वाइट कॉम्पेट्रियॉट्स अब जब ये बात साफ हो गई कि जो वहाँ की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज थी वो भी जो है अपने वाइट कम्पेट्रियॉट के फेवर में थी द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट इन द पारसीज लोगों ने जो है सोचा कि ज्यादा अच्छा है कि हम अपना एक खुद का जिम खाना बना लें जिसमें हम जो है क्रिकेट खेला करेंगे द राइवलरी बिटवीन द पारसीज एंड द बॉम्बे जिम खाना हैड अप्पी एंडिंग फॉर दीज पाइनियर्स इंडियन क्रिकेट पर ये जो राइवलरी थी पारसीज के और बॉम्बे जिम खाना की इन दोनों के बीच में जो है एक तरह से एक हैप्पी एंडिंग हो गई क्योंकि ये सब के सब जो है इंडियन क्रिकेट के पाइनियर्स यानी लेजेंड्स बने अब पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिम खाना एट क्रिकेट इन 1889 अब जो पारसी टीम थी उन्होंने बॉम्बे जिम खाना के क्रिकेट मेंबर्स को या उनकी टीम को हरा दिया 1889 में जस्ट फोर ईयर आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 सिर्फ चार सालों के अंदर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में उसी में चार सालों के अंदर पारसी टीम ने बॉम्बे जिम खाना की टीम को जो है हरा दिया था एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज लकी टू हैव अमंग अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नेहरू जी अब क्योंकि जो पारसी थे वो अपने आप को इसलिए लकी मानते थे इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए लकी मानते थे क्योंकि उस वक्त जो है उनके पारसी स्टेट्समैन थे जिनका नाम था दादा भाई नेहरू जी